解决。行了。等不等？疼。孩子呢？他睡着了，等他醒了就抱过来给你看。孩子好吗？康健吗？孩子很好，哭声响亮，白胖健壮。叶欣，你快去把纸层汤药拿来。然后把鸡丝粥热一热，玉萍一天都没吃东西了。是。玉萍，皇上啊，尽了你的位分。姐姐，我终于替你和我自己生下了个阿哥。我昨天。差点以为自己熬不过来了。昨天看你九死一生，我也揪心的很啊。他们费尽心力，让我不断的进食，才导致孩子过大，差点生不下来。一直都在。若是你不在，我肯定撑不下来母子俱损，就随了他们的心愿。好，你先生自序，先不想这个，好不好？身上的种种，来日一定一一环抱在他们身上。我不能再坐以待毙，此生我一定会保姐姐还有孩子万全。我绝对不会再坐以待毙了。主累了一天一夜了，我起来了，回去赶紧好好歇着。海兰没事了，在。母亲，永皇，儿子参见母亲，快起来。长那么高了，也长壮了，看来陈娘娘对你不错。嗯，来，跟母亲进宫去吃点点心。母亲，儿子在这儿站一会儿就好了。怎么了？儿子是趁陈娘娘和皇阿玛说话，偷偷溜出来的，不敢久留，得早些回去。哦，那你回去吧，免得陈娘娘找你了就不好了。是。母亲有空啊，就去看你。如今你长大了，三阿哥还小，你也可以帮他分担一些。儿子明白，母亲在冷宫里这些年，儿子也是担忧不止。看到母亲平安无事，儿子也放心了。那儿子先走了，回去吧，路上小心些。儿子告退。这天下毛笔出湖州，又是贡品，怎么还挑那么久啊？永皇勤于学业，臣妾总想挑些更好的虎笔给他。原本想着你回来啊，你
女皇应该跟着你，但一则是怕纯妃痴心，你身边少了亲近的人；二则，女皇大了，也是该成婚开府了，也没必要挪回你宫里去。皇上已经在考虑女皇的婚事了。朕正想听听你的意见。中宫嫡子未出，皇上要是给女皇这个长子配了高门大户的女儿。想必有心的人必会生事，皇上应该不会忘了当年就是有人忌惮永皇是长子，才让他受了这么多委屈吧。你的思虑啊，也是朕的思虑。朕想着，夫妻和睦就好了，也不在乎门第高低。皇上有合意的人选吗？纯妃呢，向朕举荐了她的远亲伊拉里氏，朕觉得亲上加亲也是很好的。那也好，好，那就这么定了。皇上心疼永皇。如意啊，嗯，最近在宫中有没有听到什么流言？没有啊，什么流言？没听到就好，有些胡言乱语，不必入耳。朕午后就要出宫去山西，朕不在宫里的这段日子，一切当心。臣妾会的，皇上放心。嗯。怎么人人都躲着咱们呢？这都是因为阿若那件事儿吗？现在宫里风言风语的，难不成阿若还真变成了鬼不成？阿若死的蹊跷，今儿又是阿若的五七，民间都传五七还魂，说鬼魂要回来的。索性你别胡说。是。回宫吧，回宫。想去看望贤妃吗？听说她醒来了，就见到寝殿到处都是鬼火，受了惊吓。如今请了萨满法师，正在跳大神呢。真有鬼火吗？听说这一坤宫，人人都看见了呢。昨儿是阿若的五七，不会，不会是他来寻仇吧？胡说什么呀？上次阿若的官尊有异象就够邪门的了，现在闹什么鬼火？可人人都看见了，总不会有假吧？对了，纯妃姐姐，听说皇上把伊拉里氏许配给了大阿哥，这可真是亲上加亲的喜事啊！同喜，想来以后四阿哥长大了也会有门好亲事的。嗨。四阿哥才多大呀？这杯喜酒还早着呢，姐姐这就跟我讨来喝了。<笑>
可以禁欲，也可以做一些安神的枕头，这些都是驱寒暖身的。快给主倒杯艾叶酒，让主尝尝。奴婢让星璇备下水，让您好好禁欲。奴婢也给您做个艾叶枕，让您睡得安稳些。主